हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं आप लोग सही होंगे और मैं भी सही हूं आज के सेशन में आज थ्योरम डिस्कस होने वाला है और वो भी मैं नहीं करूंगा हमारे स्टूडेंट आपको बताएंगे थ्योरम वो भी नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट नाइन्थ क्लास का थ्योरम 6.1 पॉइंट थ्योरम जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है और थ्योरम वही उसी क्लास से स्टार्ट भी होता है ठीक है तो मैं बच्चे से स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बता दूं थ्योरम का बेसिक के थ्योरम में चार चीज़ होती है सबसे पहला स्टेटमेंट उनके बाद प्रूफ उनके बाद स्ट्रक्चर और उनके बाद रिजल्ट ये चार चीज़ थ्योरम के लिए इम्पोर्टेंट है ना बट कुछ कुछ थ्योरम में ऐसा होता है कि बनावट नहीं होता मतलब स्ट्रक्चर नहीं होता है और कुछ कुछ में होता है बस ऐसा ही है 6.1 पॉइंट थ्योरम में देखते कि हमारे स्टूडेंट आप लोगों के सामने क्या क्या दिखाते हैं स्ट्रक्चर या रिजल्ट या कथन जो भी हो वो हमारे स्टूडेंट आपके सामने डिस्कस करेंगे हेलो गाइज आई एम मोहम्मद अनस आई रीड इन क्लास नाइन्थ टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट थ्योरम सिक्स विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास नाइन्थ तो थ्योरम सिक्स पॉइंट वन सेज इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल यदि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें तो शीर्षा विमुख कौन समान होते हैं तो इन्हें प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले एक फिगर की जरूरत होगी उसके बाद स्टेटमेंट की उसके बाद प्रूफ की उसके बाद रिजल्ट की जरूरत होगी तो देन स्टार्ट नाउ तो चलिए फिगर की ओर चलते हैं ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट इच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल अपोजिट एंगल्स एंगल वन एंगल टू एंगल थ्री एंड एंगल फोर ये है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल जैसे शीर्षा विमुख कौन कहते हैं तो यही हमें प्रूव करना है कि ये समान होगा कथन लेट ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स Which is intersect point O. Mana AB or CD. Do rekha hai, rekha hai hai. Jo bindu O par parti chhed karti hai. To chaliye ab mein siddh karna hai. To chaliye ab siddh karna hai mein angle one equal to angle two. Angle one ko hum likh sakte hain AOC. Angle AOC. इक्वल टू एंगल टू को लिख सकते हैं एंगल बी ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ डी सिमिलर एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर या एंगल थ्री को हम लिख सकते हैं सी ओ बी एंगल सी ओ बी और एंगल फोर को बोल सकते हैं डी ओ एंगल डी ओ ए तो हमें अब सिद्ध करना है एंगल ए एंगल वन इक्वल टू एंगल टू या एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी तो चलिए अब रिजल्ट की ओर चलते हैं परमाण की ओर तो किरण ओ ए रेखा सी डी पर आधारित है किरण रेखा सी डी पर रेखा सी डी पर किरण ओ ए आधारित है तो जब किसी रेखा पर कोई किरण आधारित हो तो बने आसन कोनों का योग 180 एटी डिग्री होता है बाय एक्जियम वन बिकाउज एक्जियम 6.1, पॉइंट वन बिकाउज एक्जियम सिक्स पॉइंट वन ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन सम ऑफ एडजेंट एंगल फॉर्म 180 एटी डिग्री तो बने आसन कोनों का योग एडजेंट एंगल ए ओ सी ए ओ सी तो एंगल ए ओ सी प्लस दूसरा एडिजेंट सेकेंड एडिजेंट एंगल ए ओ डी एंगल ए ओ डी इक्वल टू वन एट्टी डिग्री बाई एक्सियम सिक्स पॉइंट वन अगेन रेखा ए बी पर किरण ओ डी आधारित है यहाँ ओ सी भी ले सकते हैं ओ डी भी ले सकते हैं हमें एंगल टू प्रूव करना है इसलिए ओ डी लेंगे तो यहाँ भी टू एडिजेंट एंगल हुआ तो पहला एडिजेंट एंगल क्या हुआ ए ओ डी और दूसरा बी ओ डी तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू वन एटी डिग्री बाई एक्सियम सिक्स पॉइंट वन नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन एस इक्वेशन टू 
तो अब एंगल वन एंड एंगल टू को बैलेंस करते हैं तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी तो ए ओ डी ए ओ डी कैंसल हो जाएगा ए ओ डी ए ओ डी बचा ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी तो एंगल ए ओ सी को हम एंगल वन बोल सकते हैं एंगल वन इक्वल टू एंगल बी ओ डी को एंगल बी ओ डी को एंगल टू बोल सकते हैं सिमिलरली एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर आप इस प्रोसेस से एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर भी प्रूव कर सकते हैं इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपको ये फिगर याद रखना होगा अगर आप फिगर याद रखते हैं तो स्टेटमेंट भी याद हो जाएगा प्रूफ भी याद हो जाएगा और रिजल्ट भी हो जाएगा वो ऑलवेज कीपिंग माइंड ओनली फिगर इमेजिन दिस इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्ट इच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू